आंध्र प्रदेश राष्ट्र में जरा स्थान संस्था एन कल दादापू आर वार वायदा पड़ें मैं एन कल कमीशनर वो चेटे राष्ट्र में करोना प्रभाव विस्तरी अवकाश है सूचन उबे वायदा वेस्ना चपेर मरी जगनमोहन रेडी गारे प्रेस मीटि राष्ट्र में असल करोना प्रभाव ले अभी वस्तु और पारासीटमा टाबेट वेसको ब्लीचिंग पौडर आ वैरस मेद कोई आर न आर गंटल चलते आये माटा केन्द्र ना रास निधा के चंद्रबाबुना और साजिक वर्गा चेन एन कल कमीशनर तो कल कुट्र पड़ा आये माटा सो प्रधान करोना वैरस मेद जगनमोहन रेडी गारे व्याख्य पैना मे अभिप्रा जय अमरावत अंडी इवा की अमरावती उद्यम मोदी तोबई रोजी अंत ने विना अच्छी आड़वा सैतमी रोड वैसे निना सायंत्र चूसक केस नलब आर मंदिर ड्रोन के पड़ते आड़वा अरेस्टर वाली नि सायंत्र बेल मेदार जेएसी पेदू वालेमाटल निजा कल नील वस्तना पदमू जिलों का स्पृह दुकान आलोची इवा आंध्र प्रदेश भविष्य कोसम पोलाचार इवाद वयस आड़वाड़ता महिला तल्लू मेम पोला के जैल के अंत इंत मारण होम जो याबाई मैं रूली प्राणा पोगोटक तुग्ल निर्णया की आंदोलन चीजें दीनमीद लेदी गौरव मुख्यमंत्री स्थान जग्ल गीनगर स्पंद तुम नीचे एनो रखा प्रभुत् विफलमें विफलमें आटोवा इबंध पड़ा इकूली इबंध पड़ा अमरावती उद्यम तोब रोज जो आड़वा एनो रखा चिंसल गुरीजेस्टे बाध्यता कल मुख्यमंत्री अस मीटे इवा करोना एफेक्ट उवा मन की मन को प्रपंच अन्नी देश भयपड़ी करोना एफेक्ट की अला पक्न राष्ट्र वालू केरला मुख्यमंत्री गार चूस वाल की वाल राष्ट्र प्रजल पट बाध्यता स्पृह उ व्यक्ति दुनबोतुत्मी जना पन बिजी गेन्द्री निधु तेलेको फ्लाप सीएम फेल्यूर् सीएम तरवा ईन पटना दिखमाल तुग्ल नवरत्नावीन बैठन स्कीम का हईकर्ट द्वारा मोटकायल तिंने सरपैं मन सीएम की आये प्रभुत् ईन देंट बिजी गे चंद्रबाबुना गार विमर्श बिजी गुमु कम साजिक वर्ग वाल विमर्शन कुल मता चिच्चल बैठी जना कला बिजी गे तप यह मुख्यमंत्री आयन की स्थापना की अर्हुड़ का निजा मत स्पृह उंटे क्रमी मन की तुम न्यवधन आर नल्शन एनपेपर लोकल बाॉडी एलक्षन इवा करोना वनि रेस्पेक्टबल आथरइज स्टेट एलक्षन कमीशन वाले इवा लाइव समस्या अभी करोना समस्या मन की लाइव उ अंत यह लोकल बाॉडी एलक्षन जगन ग बाधेटे ईद को इपड़की पोली मोचे कीलू तागे व्यवस्था मार्चार मार्चकनी मुफ शात वरकू एकग्रीवन चशार इपड़ा पोद यह राजधानी मारप प्रक्रिया एक् आनी इंटरनल बार तप ईद को मीद इंत स्पृह मुख्यमंत्री अनक मूड वेल को दगर दर रंगुलेसा एवं पदहे वोटल तो मन की पोलव पट्टीम प्राजेक्ट चशार गत मुख्यमंत्री गार अना मरी निजाने ईद को बाधपड़ेवा रंगुलेक असल मुख्यमंत्री इच्छे कंभाल की पायखाना की रंगुलेमना दीनमीद प्रजाधन नष्ट चसाड़ी आये रेवेल को प्रजाधन वेस्ट कहींसम ईन माटा तमिने सीतारा गार्लातारे आये इधर साजिक वर्गा संबंधी करोना का कम साजिक वर्ग असल आये आ पदवी की तग व्यक्ते कदमी तमिने सीतारा गार मेमू राजकी स्पीकर प्रतिभा भारति गार चूसी इंस्पैर अल्लाम अला इलांट दिखमल प्रभुत्म इलांट रउडी प्रभुत्म उोट 
షరీఫ్ గారు లాంటి వాళ్ళని చూసి ఉన్నత స్థాయి వ్యక్తుల్ని చూసి ఉన్నత విలువలు ఎలా ఉంటాయనేది ఒక గౌరవప్రదంగా అనిపిస్తుంది కానీ వాళ్ళ సీతారాం గారు మాట్లాడే వ్యాఖ్యలు ఒక ఈసీని అనాల్సిన మాటలైతే కాదండి నిజంగా వీళ్ళకి ఇంత జనానికి మంచి చేయాలి రాష్ట్రానికి ఆయన మాట్లాడుతున్నారు పేదవాళ్ళకి ఇల్లు పంచుదాం అనుకున్నాను గవర్నమెంట్ ఏంటి మనకి ఐఏఎస్ఎల్కి జీవో వచ్చిందంట ఎవరి ఇల్లు ఎవరికి పెంచుతావు నువ్వు ఎవరి ఇల్లు ఎవరికి పంచుతావు మీ నాన్న హయాంలో మీ నాన్నగారు హయాంలో రెండు లక్షల అరవై మూడు వేల ఎకరాలు మీ ఉన్న అవినీతి పొలాలు అవి పంచుకోండి అవి పంచుకోండి మేము కాదనం ఆ రోజు సిఆర్డిఏ పరిధిలో మేము ఇచ్చిన భూములు క్యాపిటల్ డెవలప్మెంట్గా ఇచ్చాము తొమ్మిది పట్టణాలు అభివృద్ధి చేయమని ఇచ్చాము ఇవాళ అన్నీ ఆపేసి మీ చేతగంతనానికి మీరు జనాల్ని పక్కదోవ పట్టించడానికి మాలో మేము కొట్టుకుని చచ్చేలాగా వాళ్ళ పురోగతిని మేమేదో అభివృద్ధిని మేము ఆపుతున్నట్టు మమ్మల్ని విలన్లు చేస్తున్నారు కానీ ఇవాళ దళిత రైతులు మాట్లాడుతుంటేనండి వాస్తవాలు బయటకు వస్తున్నాయి నిజంగా వాస్తవాలు ఎందుకంటే ఐదు వందల యాభై వరకు క్వార్టర్స్ డెవలప్ అయ్యి ఉన్నాయి అవి ఇవ్వమనండి అలానే ఆ రోజున ప్రభుత్వ గృహాలు ఇస్తామని పదివేలు ఐదు వేలు కట్టించుకున్నారు అవి పూర్తి చేసి ఇవ్వమనండి అవి ఇవ్వకుండా ఎక్కడో కొండ పక్కన ఉన్న ప్రాంతంలో సెంటు పొల సెంట్ స్థలం ఇస్తానని చెప్తున్నారు చూసారా ఈయన ఫెయిల్యూర్ ముఖ్యమంత్రే తప్ప జనాన్ని ఆయన మీద దృష్టి మళ్లించడానికి చేస్తా అంటే ఆయన ఫెయిల్యూర్నెస్ నుంచి జనాల దృష్టి పక్కకి మలచడానికి చేసే ప్రక్రియ తప్ప ఈయన ఎటు అంటే ఈయన ఫెయిల్యూర్ సీఎం ఒకప్పుడు మా అందరికీనండి ఎక్కడున్నా కూడా మీ ఇదే స్టేటు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అని గొప్పగా చెప్పుకునేవాళ్ళం మీ సీఎం ఎవరు అంటే నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని ఒక విజనరీ లీడర్ అని చాలా ప్రైడ్గా చెప్పుకునేవాళ్ళం అలాంటిది వాళ్ళ మీ సీఎం ఎవరు అంటే శుక్రవారం కోర్టుకు వెళ్ళే వ్యక్తి నీ అవినీతిలో కూరుకుపోయిన వ్యక్తి కుల మతాలకి ప్రాంతీయ విభేదాలు పెట్టే మంత్రి తెలుగువారు ఆత్మ అభిమానాన్ని ఆత్మ గౌరవాన్ని ఢిల్లీ దగ్గర కాళ్ళ దగ్గర పెట్టి పక్క రాష్ట్రాల వాళ్ళకి కాళ్ళు నొక్కే వ్యక్తి మాకు ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పుకోవడానికి కూడా సిగ్గేస్తుంది వాళ్ళ మాకు ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిస్థితి ఇంత దిగజారిపోయింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వల్ల నిజంగానే వీళ్ళకి రాష్ట్ర అభివృద్ధి మీద అంత శ్రద్ధ ఉంటే ఎందుకు పోలవరం ఆపేశారండి పోలవరం అసలు ఎంత ప్రెస్టేజియస్ ప్రాజెక్ట్ మనకి దాని మీద అవినీతి ఉంది రివర్స్ టెండరింగ్ అన్నారు పార్లమెంట్లో చాలా క్లీన్ చిట్ ఇచ్చింది పార్ల ఎటువంటి అవినీతి జరగలేదు పోలవరంలో అని మరి ఇరిగేషన్ మంత్రి అరుస్తాడు నోరేసుకుని ఆయన ఒక మంత్ర మాట్లాడాలంటే తిట్లు వస్తున్నాయి కానీ ఎమోషన్స్ నాపుకుని మాట్లాడాల్సి వస్తుంది గౌరవం కోసం ఇవాళ మరి అవినీతి జరగలేదని తెలిసింది కదా మరి రివర్స్ టెండరింగ్ అన్నారు కదా మరి ఇవాళ ఎందుకు మీరు కేంద్రంతో మాట్లాడి పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారు మనకి నాలుగు నుంచి ఐదు లక్షల కోట్లు తీసుకురావాలి మనకేది కేంద్రం ఇచ్చిన ప్రత్యేక ప్యాకేజీలో నేను మెడలు ఉంచుతా మెడలు ఉంచుతా అని ఆయన కేసుల కోసం మెడలు ఉంచుతున్నాడు తప్ప జనం కోసం ఢిల్లీ పెద్దల అంటే మెడలు ఉంచి ఆయన తీసుకొచ్చి నిధులు ఏమీ లేవు ఈయన జీరో జీరో సీఎం అనమాట నిన్న ఆయన పెట్టిన ప్రెస్ మీట్ ఏంటండి అదో ప్రెస్ మీట్ అయినా ఆయన ప్రతిపక్ష నిజంగా ప్రతిపక్ష నేత ఏమో ముఖ్యమంత్రి హోదాలో మాట్లాడినట్టుంది ఓ ముఖ్యమంత్రి ఒక ప్రెస్ వాళ్ళని మీడియా వాళ్ళని గౌరవించడం తెలీదు అసలు సమస్య ఏంటి ప్రజల పట్ల ప్రజాస్వామ్యం పట్ల ఆయనకు ఉన్న స్పృహ లేకుండా పోయిందండి ఎందుకంటే ప్రెస్ మీట్ పెట్టి కరోనా బ్లీచింగ్ జిమ్తో వెళ్ళిపోయిద్దా బ్లీచింగ్ నాకు ఒక డౌట్ వస్తుంది ఒకసారి వాళ్ళ మేకప్ శ్రీదేవి గారికి బ్లీచింగ్ ఫేస్ ప్యాక్గా వేయాలా లేకపోతే కలుపుకుని తాగాలా బొత్స సత్యనారాయణ గారు ఈ అంపట్ రాంబాబు గారు వీళ్ళందరూ మాకు క్లారిటీ ఇస్తే అది ఎట్లా చేయాలి అనేది మేము దాని మీద భవిష్యత్తు మేము ఆహా ఇలా చేస్తే కాబోలి ఈ డిసీజ్ క్యూర్ అయ్యిద్ది అనేది మాకు తెలుస్తుంది తొగ్లకు సీఎం అండి నిజంగానే తొగ్లకు మాకు సిగ్గేస్తుంది ఈయన మా సీఎం అని చెప్పుకోవడానికి ఏంటి పారాసెట్మాలోను బ్లీచింగ్తో సరిపోయిద్దా అండి అంటే ఈయన ఈయన తొగ్లకు విషయాలు పక్కన పెడితే నిజంగానండి మీడియా ముఖంగా నేను న్యాయస్థానానికి హైకోర్టుకి అండి మన హైకోర్టుకి ధర్మాసనానికి ఐదు కోట్ల ఆంధ్రుల తరఫున పాదాభి వందనం చేస్తున్నానండి పాదాభి వందనం ఎందుకంటే ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్న మారణ హోమం డమర కాండవం అశాంతి అవినీతి రాక్షసత్వం రావణ కాష్టం ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఉంది ఏది అమరావతి రైతులు చేస్తున్న ఉద్యమం పట్ల కానివ్వండి వాళ్ళు చూపించే విధానం అలానే ఈ నామినేషన్లు వేసేటప్పుడు చేస్తున్న ప్రక్రియలో ఇవాళ మా తరపున నిలబడింది మాకు న్యాయం జరుగుతుంది అని మాకు నమ్మకం కలిగింది అంటే కేవలం ధర్మాసనం ద్వారానేనండి అందుకు మాత్రం మేము పాదాభి వందనాలు చేయాల్సిందే ఈసీ గారండి నిజంగా నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారికి మా అందరి తరపున ఇంకా ప్రజాస్వామ్యం బ్రతికే ఉంది 
రాజ్యాంగం అనేది చాలా ఉన్నత విలువలు కలిగింది చట్టం ఎవరికి చుట్టం కాదు అని చెప్పి ఆయన ఈ సెంతు స్పందించారు గత పదిహేను రోజుల నుంచి జరుగుతున్న రావణ కాష్టంలో నామినేషన్ల ప్రక్రియలో ఆయన ఈ సెంతు స్పందించారు చూసారా అందుకు ఆయనకి నేను హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్తున్నానండి కమ్మ సామాజిక వర్గం అన్నారు కమ్మ సామాజిక వర్గం అసలు ఏంటండి కమ్మారేమన్నా సంఘ విద్రోహక శక్తులా ఏంటి అంటే రాజధానిలో పొలాలు ఇచ్చింది కేవలం కమ్మారేనా ఈ మాట్లాడే లోకల్ ఎమ్మెల్యేకి తెలియదా బుద్ధి లేదా కళ్ళేమన్నా పోయినియా లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తెలియట్లేదా అండి ప్రభుత్వ పెద్దగా అది బీసీ ఎస్సీ కాన్స్టిట్యున్సీ అని వాళ్ళకి తెలియట్లేదా ఇవాళ కమ్మ సామాజిక వర్గం ఏ కమ్మారు ఓట్ బ్యాంక్ లేదా అండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కమ్మారేమన్నా సంఘ విద్రోహక శక్తులా వాళ్ళ అసాంఘిక శక్తులుగా మారి ఏమన్నా సంఘానికి నష్టం చేశారా ఎందుకు మీరు సామాజిక వర్గాన్ని తీసుకొస్తున్నారు ఎందుకు మీ అసమర్థతని కమ్మ సామాజిక వర్గం మీద రుద్దుతున్నారు ఈయన కమ్మ సామాజిక నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కమ్మ సామాజిక వర్గం మీద ఫేవరే లేదండి నన్ను అడిగితే ఈయనకుంది ఈయన వచ్చాక ఫ్యాక్షన్ రాజకీయాలకి తెర తీశాడు ప్రాంతీయ చిచ్చులు తీసుకొచ్చాడు ఫెయిల్యూర్ సీఎంగా ఉన్నాడు అసమర్థపు సీఎం ఈయన ఇవాళ ఈయన రెండు వందల పన్నెండు మంది రెడ్లను అపాయింట్ చేసుకున్నారండి ఎవరి సొమ్ము ఎవరి అబ్బ సొమ్ము మా సొమ్ము అది ప్రజల సొమ్ము మేము కడుతున్న ట్యాక్సుల ద్వారా ఈయన జీతాలు ఇస్తున్నాడు ఈయన సామాజిక వర్గం న్యాయం చేసుకుంటున్నాడు ఈయన కేబినెట్ మినిస్టర్స్ ఎంతమంది రెడ్లు ఉన్నారండి వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నారా సామాజిక న్యాయం గురించి వీళ్ళు ఎస్సీల్ని ఎస్టీల్ని అడ్డం పెట్టుకుని ఆ ముసుగులో సామాజిక న్యాయం చేసుకునేది కేవలం రెడ్డి వర్గానికి మాత్రమే వీళ్ళు సామాజిక న్యాయం గురించి మాట్లాడటానికి అర్హులు కాదు తమ్మినేని సీతారాం గారు అయితే అసలు స్పీకర్గా హోదాకి అసలు ఇప్పుడు ఉన్న యువత చెడిపోతారు ఇలాంటి వాళ్ళని చూస్తే రాజకీయాల మీద ఉన్నత విలువలు దిగజారిపోయేలాగా ఉన్నారు ఇలా ప్రవర్తన రోజా గారు ఇంత ఎన్నాళ్ళు చాలామంది ఆవిడ ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ అంటే నేను ఎప్పుడు అనలేదండి అన్నం పెట్టే వృత్తి అనుకున్నాను నిజంగా ఆవిడ ఆర్టిస్ట్ లక్షణాలు నాకు నిన్న కనిపించినాయి ఎన్నికలు వాయిదా అన్నప్పుడు టేక్ వన్లో ఆవిడ ఏం మాట్లాడారు ప్రజాస్వామ్యం పట్ల స్పృహతో ఎలక్షన్ కమిషనర్ గారు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని మేము స్వాగతిస్తున్నామన్నారు టేక్ టూలో ఆవిడ ఏం మాట్లాడారండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎలక్షన్ కమిషనర్ కలిసిపోయాడా బుద్ధు ఉందా అమ్మ మీకు ఎవరికన్నా అసలు ఎలక్షన్ కమిషనర్ని ఎవరు ఎంచుకుంటారు ఎంచుకునే ప్రక్రియ విధానం కూడా తెలియని దున్నపోతు ప్రభుత్వం ఇది దున్నపోత ప్రభుత్వం అవినీతి ప్రభుత్వం అసమర్థత ప్రభుత్వం చదువు రాని ప్రభుత్వం వీళ్ళకి వచ్చింది ఏంటంటే బూతులు బూతులు తిట్టడం పక్కన సామాజిక వర్గం మీద పడి ఆడవటం తప్ప వీళ్ళకి వచ్చింది ఏమీ లేదు గవర్నర్ని అంటే వీళ్ళ గవర్నర్ అండి ఇప్పుడున్న గవర్నర్ గారు కాదు నరసింహన్ గారు ఎంచుకున్నారు ఆయన్ని నియమించింది ఎవరు ఎలక్షన్ కమిషనర్గా నరసింహన్ గారు అప్పుడు లేని అభ్యంతరం ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చిందండి ఎలక్షన్ కమిషనర్కి రైట్స్ ఉంటాయండి ఎవరినైనా మార్చే రైట్స్ ఉన్నాయి ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉన్నప్పుడు ఆ రోజు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్స్ అప్పుడు సిఎస్నే మార్చేశారు మరి ఆ రోజు వీళ్ళందరూ నోరు నెత్తి పగలు కొట్టుకోలేదే ఇవాళ వచ్చి నేను ముఖ్యమంత్రి నేనే ఉండే అసలు నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అని నీకు నువ్వు చెప్పుకుని తృప్తి పడుతున్నావు తప్ప అసలు నువ్వు ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉన్న వ్యక్తివే కాదు యు ఆర్ ద వరస్ట్ సీఎం హీఈస్ ద ఫెయిల్యూర్ సీఎం 